Powiedz mi, odkodowaliście Minecrafta? I... To jest gra, w którą moje chłopaki grają. Tak, tak, tak. O tyle odkodowa... Czy tam to widać, tak? Widać, że to budowanie, wpływ jest niesamowicie silny. Plus też utożsamianie się z bohaterem, bo tam w ogóle mm. te, te historia z Minecrafcie. Yy, moja córka już gra, a znam taką historię, że yy, jeden z bohaterów tego Minecrafta personifikowany, jak rozumiem, przez gracza prawdziwego, do jakiegoś dołu wpadł, nie mógł z niego wyjść. Aha. No i tam próbowali na różne sposoby. No właśnie ojciec do córki mówi, no dobra, no to jutro spróbujemy. Wyłącz, tak, tak? tak? A to dziecko biedne w ogóle, przepraszam, tato, całą noc to będzie siedzieć w tym dole ciemnym, ta postać. No jak ty możesz zostawić ją, tak? To ja ci powiem taką jakąś sytuację ostatnio miałem, mhm. tak? Bo w ogóle yy, mówiliśmy o tym pokoleniu Z, tak? Mhm. To jest pokolenie tak bardzo zinformatyzowane. No ja ostatnio wchodzę do pokoju mojego dziesięcioletniego syna i mówi, tato, tato, wyjdź, bo live'a kręcimy, live'a mhm. nagrywamy, jesteśmy na live'ie. Patrzę się faktycznie, kurczę, chłopaki jego kolega uruchomił, yy, mm. uruchomił w ten sposób, że normalnie we dwójkę rozmawiają sobie przez, przez słuchawki i są, są na live, czyli po prostu na żywo nadają mm. na, na, z YouTube'a. Yy, widać grę, słychać to, co oni mówią. Yy, no i wiesz, później za jakiś czas, yy, nie wiem, czy to tego samego mm. dnia, ale jakby w, z tym samym kolegą płacz, po prostu... No, coś strasznego się stało. Co, tak? co się stało? A kolega mi wy, wysadził mi kolega cały zamek, który budowałem. No tak, bardzo, bardzo się, się zdenerwowałem, bo on za to zapłacił, prawda? Bo tam chyba 25 zł za serwer zapłacił. Dołożył się. No ale mówię, no to zrobimy coś z tym, prawda? I ten. Nie wiedziałem, jak to wiesz, jak do tego podejść, prawda? No, uspokoiłem trochę, trochę mojego syna, natomiast jakoś się, jakoś się wyciszył, już w ogóle wiesz, miał mm. takie podejście, a to od nowa sobie swój serwer wykupi. Po czym wiesz, na drugi dzień patrz się gra i znowu z tym, z tym samym kolegą, Bartek słuchaj, to ten, Jakuba, grasz to? No tak, bo kolega wszedł na serwer i, i, i jakby cofnął. A, okej. Okay. <laughs> Przywrócił poprzednią wersję. No właśnie, to poczucie wpływu jest niesamowite. No, gra one jest stuprocentowe, tak? Teraz Netflix wypuścił taką, taki film, który można wpłynąć na fabułę. Tak, Nie, tak, to, to Black Mirror, oglądałem. Tak, tak, no. jeden z odcinków takich Black Mirror. A w grze mamy stuprocentowy ten wpływ, tak? On jest jakby nienadmiarowy, ale jest bardzo duży. Te szczególnie gry w pierwsze first view, tak? Czyli ten, którym ja widzę, że ruszam się. Więc odkodowując gry, czy to będzie mm. Minecraft, czy po prostu gry planszowe, czy gry różnego typu wideo, ten wpływ na postać, na akcję jest bardzo duży i to jest fajne. I teraz my możemy zastanowić się, co zrobić właśnie, żeby uruchomić ten bufelkowy yy, van. Mm. Myśmy w jednej właśnie z firm zrobili tak, że jeżeli 30% osób skończy jakiś level yy, i to się wydarzyło, to firma dostała stół do ping-ponga. Pracownicy dostali. Oni walczyli o ten stół, edukując się, ucząc się. Mhm. Że się mamy tak przyjemne z pożytecznym, ale, ale też mamy to, że oni widzieli realny cel i to było fajnie tak na pasku progresu pokazane. Przy, powiem, że przy 70% zaangażowania był fotel do masowania. Nie pytajcie mnie, że zdążyli, bo to tajemnica wewnętrzna. Natomiast to, co jest ciekawe, że podobne, że te inspiracje są podobne. My trochę razem, tak, i w rywalizacji rozwojowej, w marketingowej, szeroko pojętej rywalizacji, gdzie szukamy, co z gier zadziała, jesteśmy wszyscy na takim, takim samym etapie, że inspirujemy się. Picasso mówi, żeby kraść, tak, że, no i jakby, że, że, że kradnij, bo, bo to jest droga na stworzenie czegoś nowego. Więc rywalizacja jest wspaniałym miejscem, gdzie mogę inspirować się tym zewnętrznym światem. Takim jak gry do mojego świata, takim jest marketing, w moim przypadku rozwój ludzi. Zwróćcie uwagę na tą rywalizację, bo akurat pechowo, tu pechowo, bo Pawłowi Tkaczekowi za to dziękujemy, mówię pechowo, bo akurat znamy się, jest to akcent rywalizacyjny, nie, w gamification, słowa amerykańskie, angielskie, tak? nie ma tego, jest po prostu zgranie, tak jakby ogranie zjawiska. W związku z tym rywalizacja i rywalizacja w Polsce, po polsku brzmią podobnie, po angielsku już nie ma tej konotacji. Pytanie jest, czy może być rywalizacja bez rywalizacji? Ty powiedziałeś właśnie, że rankingi są tym niezbędnym elementem. One są pewnie ważnym elementem po prostu. No w sumie endemondo to tam walczysz sam ze sobą. No właśnie, mhm. no właśnie. Mogą być zgrywalizowane światy bez rywalizacji. Jest pięknie, wrzucicie sobie do, na YouTube zgrywalizowany kosz na śmieci czy schody. 
to jest zupełnie nie ma nierealizacyjne obszary i tam nie ma rankingów, a można zgrywalizować kosz na śmieci. Zresztą jest polski przykład rekuperatora. Mhm, akcent to to jest? Na, no właśnie, akcent na kupę niestety to powiem, świadomie położyłem, <laughs> więc zachęcamy Was do sprawdzenia, czym jest rekuperator, bo mhm. powiem tylko, że chodzi o spacer z psem i żeby po nim sprzątać. Okay, okay. Więc tych inspiracji sprytnych, fajnych, ciekawych pomysłów jest mnóstwo. Ważne, żeby był ten wpływ użytkownika, gracza czy, czy członka społeczności na to, co się dzieje, żeby była fabuła, żeby były mechanizmy, które mają jakiś cel. Budują zachowanie, w moim przypadku edukacja, rozwój, sprzedaż, angażowanie się, dzielenie się wiedzą na przykład. Na pewno w marketingowym przypadku jest to aktywność wokół marki, czy pewnie też docelowo wiem, zakup, kup, zakupowanie, tak? No, 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 no. A, kupowanie, zakupowanie, zwiększenie zakupów, bo też te elementy grywalizacyjne mogą być bardzo dobrze implementowane do programów lojalnościowych. Tak, one tam bardzo mocno sobie, hmm. tak, no, mamy nagrody. Czy sam program lojalnościowy jest, zgry, jest zgrywalizowany? No to jest już takie ciekawe pytanie. No to zależy, zależy właśnie w jaki sposób mechanizm stworzysz, mhm. prawda? Że tam jest coś więcej niż tylko karta, punkty i na końcu masz tam ścierkę albo maskotkę. Jeżeli coś więcej, to, to coś więcej według mnie yy, to jest to. Mhm. Tak? Teraz zrobiliśmy taki program dla firmy Caparol, gdzie tam masz yy, cztery levele. Mhm. Jesteś w lidze yy, tak zwanej prelidze, później w lidze mhm. brązowej. Żeby przejść do ligi srebrnej, gdzie masz lepsze mhm. warunki, musisz yy, więcej no, akurat punktów zrobić, zrobić tak? Tak, mhm. ale to jest jakby wymienione. Żeby zdobyć więcej punktów, musisz mm -hmm. po prostu więcej zakupów dokonać, tak? Mm -hmm. Także takie, i to bardzo dobrze się sprawdza generalnie. Mm -hmm. Ja bym przez chwilkę jakby rzucił wzajemnie nam sobie, mm -hmm. wzajemnie sobie, wzajemnie rękawice o tych ciemnych stronach rywalizacji. A no właśnie, bardzo, no bardzo właśnie. proszę. Bo jak rzucicie rywalizacja w Chinach, i akurat ciekawe jest to, że jednym z słynnych rywalizatorów na świecie w ogóle jest, 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 jest Chińczyk i on też się wypowiadał w sprawie rywalizacji w Chinach. Po wrzuceniu na grywalizację w Chinach dokładnie będziemy mieli jeden z odcinków Black Mirror, to pozdrawiamy fanów. fanów. Który? Jest, jest taki odcinek, jak się zdobywa punkty społeczności, żeby być dobrze oceniony. Tak, co ta dziewczyna jest główną bohaterką. Tak, 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 tak. No i to jest, słuchajcie, nomen, nomen w jednym z telekomów, nie powiem nazwy, bo akurat przykład będzie dość negatywny. Słuchajcie, działa podobny system. Działa w Chinach. Podobny. W Polsce. W Polsce. Jest telekom, gdzie się zdobywa, słuchajcie, punkty za aktywność i możecie pracownik po spotkaniu z Tobą na spotkaniu firmowym ocenić minusowo i przez to, jeżeli masz dużo tych minusów, od, słuchajcie, nie, nie to nie wejdziesz do firmy, jak ten yy, mężczyzna. Ja nie wiem, nie wiem co, ale na przykład możecie, możecie być wezwany na spotkanie jakieś tam. Więc yy, widzicie, wyczuwamy, że yy, te, te złe wdrożenia, to z jednej strony jest to po prostu słaby UX. Słaby mhm. UX, że to jest po prostu nieczytelne, nie wiadomo o co chodzi, że i w programach lojalnościowych, społecznościowych, marketingowych czy rozwojowych mhm. ten UX może być po prostu przyczyną tego, że ktoś nie, nie czai i nie wie co się dzieje, ma złe doświadczenie w, w kontakcie z rozwiązaniem. UX. Wy, 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 powiedziałeś takie słowo? No właśnie, dzięki. Nie wszyscy dzięki. mogą wiedzieć o co w tym chodzi. UX to jest user, user experience. Najprościej user experience wytłumaczyć jako Całość doświadczenia, jakie mam z jakimś produktem. Mhm, dokładnie. Tyle. Całość doświadczenia, jakie mam, obcując z danym produktem. Emocjonalnie, czy mhm. czuję się zaopiekowany, wiem, co robić. Czy co się mówi UX jako UI, czyli User Interface, czyli jak, jakie mam doświadczenie z obsługą aplikacji. I to się, ten UX właściwie wzięło się w, w, na rynek mhm. polski, trafiło właśnie z branży IT, tak, gdzie, tak, gdzie tak. mianem UX. Ym, Określaliśmy właśnie doświadczenie użytkownika z, ze stroną tak, internetową, z aplikacją. Tak. Natomiast ono wychodzi poza branżę IT i ono dotyczy też w jaki sposób obsługiwać komputer. Mm.